Hey guys, welcome back sa second part ng ating C++ tutorial with GUI using Visual Studio. So for today, ang gagawin natin is uh, pag-aaralan natin yung general knowledge na dapat nating malaman bago tayo gumawa ng C++ program na may GUI using Visual Studio. And also, uh, pag-aaralan din natin ngayon yung label, buttons, and yung text box kung paano silang paganahin programmatically. So, ayun lahat ng gagawin natin for today right after this intro. So guys, andito na naman tayo sa ating Visual Studio. Ito yung huling kinreate natin na project nung last episode nung sinetup natin yung Visual Studio. So ang alam lang natin last time is kung paano mag-drag and drop ng mga components. So dadrag nyo lang dyan sa may toolbox natin and then idadrop nyo dito sa form. Pero ang hindi natin alam is kung paano paganahin yung mga button, yung mga text box, and yung mga label na yan. And sure ako guys na napansin nyo na merong mali dito sa ginagawa natin. So, kung tinry nyo mang i-run yan, makikita nyo na pagka ni-run nyo, so itry nyo i-run sa taas, tapos may green na play button, click nyo yun. Then, pagka na-run yan, mag -e error So, in-expect natin na lalabas na yung form natin, lalabas na yung um, button, napipindot na natin siya, pero mag -e error siya. So, bakit siya nag -e error guys? So, first of all, in nyo. Then, basahin nyo yung error sa baba. Ang nakalagay is, entry point must be defined. So, ang ibig sabihin yan guys, nag-design tayo, di ba? Nag-design tayo ng form. Pero, wala tayong sinabi dun sa code na i natin yung form. So, ang ginawa lang natin is i lang natin agad. So, that's why nagkakaroon ng error na entry point must be defined. So, ang first of all na gagawin natin is, um, punta tayo sa Solution Explorer which is yung sa kanan. So, alalahanin yung mga pangalan ng uh, parte ng Visual Studio para ma-familiarize kayo. So, eto yung Solution Explorer. Nandun lahat ng files natin when we are coding. So, sa kanan na yan, makikita nyo yung header files. Ito yung login form.h natin. So, ito yung pinaka-design natin. But, pagka pumunta pa kayo sa baba, meron dun source file, which is sa ilalim nun, meron kapangalan yung ating form na ginawa, which is yung login form.cpp. So, every time nagagawa kayo ng form, meron siyang kapartner na ganyan. Since this is our starting form, ito yung unang-unang lalabas na form natin, and isang form pa lang naman yung gagawin natin ngayon, um, double-click nyo yun. And, right of the bat, makikita nyo na walang laman yung ating code. Kaya, nag -e error siya. Hindi naman natin sinabi dun sa code na pakita mo yung form na login form. Kaya siya nag -e error So, andito lang yung hashtag include login form that age. So, I hope na naalala nyo pa yung hashtag include na yan. Sure naman ako naalala nyo yan kasi yan yung pinaka-basic na ituturo sa inyo. And then, next naman is, uh, paano natin mapapalabas ngayon yung form natin? Na to. So, ang kailangan natin gawin, guys, is dagdagan natin ng code to. So, guys, um, kung naalala nyo pa to, eto yung dadagdag natin ko dito. Yung using, namespace, pero hindi STD yung idadagdag natin ngayon. Diba dati laging STD yung nilalagay natin? But now, ang ilalagay natin is yung pangalan nung project natin, which is yung GUI YouTube Tutorial. Okay. So, ngayon, nga na-include na natin yung namespace ng project natin, may dadagdag pa tayo, which is yung square brackets, magka-partner, then lalagay natin yung STA thread attribute. So, para saan to guys? So, para malaman ng ating program na ito yung unang-unang iraran ko na code. So, parang ito yung main entry point. Kaya nga, diba, dito sa error natin, entry point must be defined. So, ngayon, dinedefine na natin kung saan magsisimula yung code natin. Which is dito sa ilalim ng STA thread attribute. So, ang unang-unang ilalagay natin na function sa C++ is laging int main. So, natandaan nyo pa ba yan? So, good. Ngayon, sa loob ng int main, laging merong return 0. Ngayon, Ayan na yung code natin. Pero, hindi pa natin pwedeng i-run yan. mag -e error pa rin yan. Meron tayong idadagdag ngayon. Meron tayong idadagdag na code na siguro hindi kayo familiar, pero i-explain ko sa inyo. Ang ilalagay nyo dito is application. So, ibig sabihin, kinukuha natin yung context ng application. Ngayon, i-reference -re natin siya para makuha yung run na function. So, eto ibig sabihin nito, nire-reference lang natin application para makuha yung nasa loob niya. So, di ba, ang alam natin dyan, guys, is yung dot. Pero sa C++ kasi, dalawang tutul doc yung gamit natin when referencing from another file. So, yung run yung kukunin natin. So, ngayon na meron na tayong run, dalawang parenthesis, and then, um, semicolon. Then, sa loob ng run na yan is, ide-define natin yung ating gustong ipakita. So, gagawa tayo ng bagong instance or bagong object. So, ito na yung object-oriented programming. So, parang gagawa tayo ng bagong form. Isa siyang object. 
So, ang gagawin natin is, type natin is, uh, yung GC new. GC new. Hindi new lang. GC new. Space, yung pangalan nung ating form na ginawa. So, for example, sa akin, login form. So, dapat, um, case sensitive, login form, tapos, dalawang parenthesis ulit. So, ganyan dapat yung maging itsura niya. So, kung ano man yung pinangalan niya sa form, kung form 1 man, dapat form 1 yan. So, dito din sa include, dapat kung ano yung pangalan ng form nyo, yun yun nandyan. So, pagka mali yan, mag error yung code nyo. So, that's why, kung ano man yung nandito, dapat ka pangalan nung, ano nyo, nung form na ginawa nyo. Ngayon, guys, isave nyo yan. Then, ngayon, itry nyo yung i-run. Pagka ni-run nyo yan, guys, mag -ra na yan. Lalabas na yung gusto nating makita. Pero, merong isang problema pa ulit. Lalabas yung console application na hindi natin kailangan na di ba nga, sabi nga natin, hindi na natin gagamitin yan. Pero, lalabas din yung form natin na gusto. So, mapipindot na natin yung button, mare-resize na natin. Ayan na, makakaklose din natin. Pero, guys, meron tayong problema. Merong console application na lumalabas. Eh, ayaw nga natin ng ganun. So, guys, in order na matanggal natin yung console na lumalabas na yun, all we need to do is um, to open the project tab, yung project tab sa taas. Then, i-left click nyo yan. Then, hanapin nyo yung properties. So, yung pangalan ng project nyo, then may properties. Left click nyo, then lalabas yung bagong window, then punta kayo sa linker. So, sa ilalim ng linker na yan, merong mga menu. So, hanapin natin yung system. So, pag nasa system na kayo, ito yung lalabas. Ngayon, pag nasa system na kayo, hanapin nyo yung subsystem. Then, nakalagay dito, either not set or walang laman. Kung ganun yung case, uh, left click nyo lang dito sa drop down, um, ilagay nyo sa windows. So, la dapat Windows yan, guys. So, kung iba yan, palitan nyo. Gawin nyo Windows. Apply nyo. Then, punta tayo ulit sa linker. Hanapin nyo na naman yung command line. So, eto command line. Left click. Then, sa additional options na yan, meron tayong ikakapipaste na command. So, which is eto. So, ilalagay ko na lang sa um, description para makapipaste nyo. So, i-paste nyo lang dito. Then, i-apply nyo ulit. Then, press OK. Ngayon, pag na-okay nyo na yun, pag atinrain nyo i-run ngayon yung ating application, there will be no more problem. So, wala na yung console application. Ang lalabas na lang is yung Windows form natin. So, ayan na siya. Wala nang black na console app. So, pagka pwede tayo mag-type, pero pagka pinindot natin yung button, walang mangyayari. So, that's the problem. So, yun naman ngayon yung pag-aaralan natin, guys. Kaya... Um, let's proceed. Close nyo na yan. Then, let's go back sa design natin. So, nandito na tayo ngayon ulit sa design. I-left click new Windows form. So, sa Windows form, pag na-left click nyo na yan, sure nyo na na-left click nyo, tingnan nyo yung bottom right. So, dito, meron properties na tab. So, lahat ng pinindot nyo na component dyan, for example, pindutin kay button, mag-iiba yan. So, nasa button tayo ngayon, yung properties ng button. Lahat ng properties ng button nandito. Yung image niya, yung font niya, yung background niya. So, hindi ko na i-explain isa-isa yan. Pero, um, ang ina-explain ko lang dito sa inyo na nandito lahat nung pwede nyo i-customize sa kanya. Sa design and also, meron ako iturong importante sa inyo dito. So, pag ni-left click niyo yung text box, mag-iiba yan. Malalaman nyo naman kung ano yung naka-left click sa inyo kasi merong indicator na ganito. And also, pag tinignan nyo sa properties, lumalabas yung pangalan niya which is eto, text box 1. Pero ano nga ba yung sinasabi kong importante na yun? So guys, um, kunwari, pinutin natin yung button na to. Um, scroll down natin, and may kita nyo meron text dito. Text, button 1. So pagka pinalitan nyo to, kunwari, log in. Then in-enter nyo, mag-iiba yung nakasulat dun sa pinaka-button. So log in na yung nakasulat. So hindi yun yung pinaka-importante. Sinasabi ko lang to na ito yung text. So may kita nyo, may text dito na walang parenthesis. Pero when you scroll down, sa design tab, eto, yung design na to, meron ulit name na button 1. So, guys, ang sinasabi ko dito, para saan to? So, yung name na nandito sa baba is yung pinaka-importante na malaman natin. Kasi yung name na nandito sa baba is yung parang magsaserve as ID niya. So, yung ID na yon yun yung gagamitin natin sa program para tawagin siya. So, ang, ano natin, ang naming convention natin when it comes to ang mga button. Kunwari, eto, sa ID niya, ang gagawin natin is btn plus login. Kasi, yung button na yan is for login. So, this is an ID. So, eto yung gagamitin natin sa code para makuha natin yung button na yan. Mamaya, mag-gets nyo kung bakit kailangan ganyan. So, gawin yung ganyan lahat ng inyong mga components except dun sa Windows form. So, dito naman tayo sa 
um, text box. So, makikita nyo may name din siya dito. So, ito yung pinaka ano niya, yung ID niya. So, sa text box, ang ginagawa namin is txt. Um, kunwari, ito yung password. Enter. So, yan yung password. So, txt password yung pangalan ng ating text box. So, makikita nyo naman na nag-iba yung ID natin when it, pag tinignan nyo dito sa taas. So, txt password na siya. So, sa button, btn login na siya. Dito sa label, um, may time naman na hindi nyo na kailangan lagyan ng ID yan kasi hindi naman natin papalitan yan. Pero, this time, apalitan natin gawin, kunwari, LBL name. So, kunwari, name yan. Tapos, nakikita nyo yung name na merong parenthesis. Sa taas, meron siyang text. Text yung nakalagay sa kanya. Text na, kunwari, um, pwede natin palitan na activity. So, pag nilagay natin doon, is mag yung pinaka nasa user interface. So, huwag kayong malilito sa dalawa kasi may dalas, may nalilito dyan sa text tsaka sa name. Okay? Now, what we want to do is, um, liitan natin to para maging mukhang login form talaga siya. Ngayon, gagawin natin programmatically ito. So, guys, pwede kayong mag-drag ng box para ma-select nyo yung multiple, yung multiple na components. And, ayan na. So, kunwari yan. So, hindi ko nagagandahan yung design. So, kunwari yan. Um, gagawa tayo ng program na when it comes to, pagka pinindot natin yung login button, ang mangyayari sa kanya is titingnan niya kung equals ba dun sa password na nandito, yung password na hinahanap natin. Then, mag-iiba yung label na nandito. So, how are we going to do that? So, ituturo ko na sa inyo ngayon yung pagkakode sa button. So, when you are coding for the button, um, ang gagawin nyo is do-double click nyo yung pinaka-button dito sa interface. Double click nyo yan. So, baka na aksidente nyo na nga na double click yan, tapos nagpanik kayo. So, huwag kayo magpapanik pag nag-double, na-double click nyo yung isang component. So, pagka din-double click nyo yan, mapupunta tayo dito sa code ng login form.h, which is sa taas, makikita nyo, login form.h, nandito yung design. So, magkaiba yan. Pareto sila ng file, pero ito yung design, ito yung pinaka-code nya. So, makikita nyo, maraming code dyan. So, huwag nyo papakialaman nyo nasa taas kasi yan yung code para um, lumabas yung mga design dito. Okay? So, ang papakialaman lang natin is yung na-generate na bagong code which is, and dito makikita nyo, btn login underscore click. Tapos, nasa loob siya ng parenthesis, i-enter natin yan. So, ngayon, sa ilalim, ilalim nito or sa loob ng btn login click, eto yung gagawin natin whenever na napindot natin yung button. Okay, so dito na magiging importante yung mga sinabi kong ID. So ngayon, yung ID na itong text box natin is um, called txt password. So well, ha, paano natin makukuha ngayon yan? So tatype natin txt password. As you can see, makikita natin dito mag-auto um, mag fill naman siya. Lalabas magsasuggest. Then, pwede natin kunin yung text niya. So that text. So, mag-iiba yan ng paganto. So, feeling ko, hindi nyo pa na-encounter ito kasi nasa intermediate C++ to. Ito yung ginagamit when we are accessing an, a pointer. So, yung pointer, baka hindi nyo pa alam. So, huwag nyo munang um, problemahin kung ano yung pointer. Basta pagka gumagawa tayo ng form, ito yung ginagamit natin for reference. So, kunwari, sa TXC password, gusto natin kunin yung text pa ganyan. Pero, pwede nyo naman gamitin yung dot. Kasi, automatic naman siya magpapalit sa pointer enter, tapos magiging pointer siya, di ba? So, ibig sabihin yan, when we click the button, kukunin natin yung text dun sa loob ng txt password. Pero wala tayong storage. So, gagawa tayo ng storage. Ilalagay natin siya sa loob ng string. So, malaki yung s ng string dito. String t word equals ayan. So, may kita nyo may error. So, lalabas dito sa error, no suitable user defined conversion from system string kasi kailangan may bitwise na operation para makuha natin yan. So, I don't know why, kung bakit kailangan pa ng ganyan, pero wala kasi siyang direct reference. So, hindi ko na napapakomplikaduhin pa. Basta lagyan nyo ng bitwise para makuha natin yung, yung text sa loob ng isang text box. So, ngayon na nandito na yung password natin sa loob ng P word na string. Uh, lagyan natin ng semicolon. Ngayon, um, itest muna natin. Ilagay muna ta natin yung text na yan sa LBL name. So, LBL name yung pinangalan ko doon sa label natin na to, yung SDPT. Ngayon, ang gagawin natin is pabaguhin naman natin ngayon yung text niyan. So, that text ulit. Pero ngayon, ang gagawin natin equals doon sa P word. So, ibig sabihin, kung 
So, na sa simulate nyo ba sa utak nyo kung ano yung mangyayari pagka pinindot ko yung button. So, pagka pinindot ko yung button, kukunin niya yung text dun sa loob ng text box na password. Ngayon, pag nakuha niya na yun, yung LBL name or yung name natin dun sa um, form natin, pabaguhin niya yung text into dun sa password na nakuha natin dun sa text box. So, para mas maintindihan nyo, let's try to run the program try to run the program and wait for it to load. Ngayon, eto na yung program natin. So, i-zoom in ko na lang. So, ngayon, pagka naglagay tayo dito ng Hello World, pinudot natin yung login. Oh, biglang napunta dun sa label yung Hello World. So, ibig sabihin kung magana yung on-click natin. So, kung ano man yung ilagay natin dyan, kukopyahin niya. Diba? So, ganun. Ganun mag-manipulate ng button. So, pagka gusto nyo i-code yung button, double click nyo lang yung button na gusto nyo lagyan ng code, then mapupunta na kayo dun sa code nun. Okay? So, um, pwede nyo nang i-apply yung mga natutunan nyo dito dun sa basic C++ tutorial, katulad nung um, mga conditional statement. So, gusto natin na pagka yung password, if daw yung P word, equals sa uh, SDPT, ang lalabas dun sa LBL name, is equal sa uh, welcome SDPT solutions. Ngayon, else if, pagka yung P word naman natin is equals to encounters, then LBL name would be yung text niya, it would be equals to welcome SDPT encounters. So by the way guys, meron kami second channel, you can check that out in the link on the description. Then else, pagka walang nag-match doon, lalagay lang doon sa LBL name, text equals to invalid password. So makikita nyo na ganyan guys, na i-delete natin to kasi hindi natin kailangan yun. Kukunin lang natin yung password and itetest. So ngayon, nasa simulate nyo ba sa utak nyo? So let's try to run the program. Okay, so ngayon lumabas na yung program natin. When we try to enter na kahit ano dyan, so walang equals dito sa ating uh, conditional statement, pag nilagin natin yan, invalid password yung lalabas kasi wala siyang kamuka. Ngayon, pag nilagin natin SDPT, login natin, welcome SDPT solutions yung lalabas. Then next naman, when we type encounters, login natin, welcome SDPT encounters. Pero pagka sumobra yan, mag invalid password or um, case sensitive din siya invalid password pa rin yan so ganun lang guys pag manipulate ng label, button at ng text box so I hope na meron kayong natutunan ulit dito sa tutorial na to um, sana meron kasi um, hindi namin maituturo lahat sa inyo nung nandito um, sa inyo na it's up to you tinuturo lang namin yung logic and you, it's up to you na mag-explore kung paano gamitin lahat yan so next uh, in the next video ituturo pa namin yung iba't ibang components and kung paano gamitin yun and on the last video guys gagawa tayo ng isang buong system or kahit isang calculator lang para ma-apply natin lahat ng natutunan natin in this series so yun lang guys um, thank you for watching this video and as always I will see you in the next video goodbye Ops guys, bago kayo umalis sa video na to, I just wanted you to know na meron na tayong second channel which is called SDPT Encounters. Um, wherein, dito naglalaro lang tayo. We are having fun. Hindi tayo nagko-code. So if you have a time and uh, you just want to have a break, then go to our second channel and then watch our videos there. Okay guys, goodbye!